o pessoal que joga de Settle fala que é a matchup mais desconfortável dela, realmente, o Fujin, por causa do neutro dele. Mas se eu tenho uma coisa pra reparar aí, é que faz muito tempo que eu não vejo o, set, o Sangue jogando de Settle. Vamos lá, ah, seja bem-vindo todo mundo. 200% do sangue frio, o nome da variação. Então, o meme é real, rapaziada. O homem tá bravo. A Arsinesis ali, pra ficar safe, pega desprevenida a defesa do sangue frio, que já vai convertendo muito bem agora com ventos mortais, fazendo espaçamento pra arremesso de pedregulho, terremoto cancelado. O maior tio era é favorável. Agora, pro sangue frio, que tem um 3 de vantajoso ali nele ainda. Vem numa ofensiva, backdash do Agamotto já é negado ali pra Gavinhas. Agora amplificadas, força da natureza, estende um pra check, back 3, agora ofensiva total do jogador de Cetrion. Resumidamente, Cetrion sendo Cetrion, KCD. O Agamotto não conseguia espaço pra respirar de fugir, mas agora já retomou o controle do Deus. A gente vê o sangue um pouco mais desconfortável, mas tem jogado bem, tem contestado bastante a aproximação do Agamotto. É isso, agora o push por parte do Agamotto é aberto mais uma vez, vem tentando contestar, não vem se dando bem. Movimentação impecável do jogador de Fujin agora, que consegue uma linda conversão amplificada pra corte rápido e Tatsu no ar pra quebrar a armadura, muito inteligente. O Wave Dash agora vem pro arremesso, trabalhando muito bem nesse comeback, 13% já capitalizado. Estende um de check e vem pro Hop, tenta mais uma abertura com corte rápido, caminhar nas nuvens e negados pra ventos mortais amplificados. E é isso, KCD, trabalhou muito bem o Agamotto, mais um round vai pro 200%. É, e o sangue ali batendo na parede, batendo na parede até o Agamotto cair. Não queria saber de deixar o Agamotto fazer as pirulagens nesse round, levando a primeira partida pelo pontinho. E agora quem tem a vantagem depois de um Arsinesis muito bem colocado é o Agamotto, que tem mais uma vez a sua defesa aberta, agora sem punição, tenta apertar alguma coisa, vem dos mortais para resetar o neutro, boneco muito potente no neutro agora, consegue fazer qualquer coisa, consegue o caminhar no ar agora, amplificado no seu Skywaka, muito bom, mais uma vez... Olha só esse Option Select já prevendo o Flawless Block agora do Agamotto, sangue frio, muito on point nas leituras, o furacão não vai tela inteira, tem a retaliação de Wind Punch, Crushing Blow de 23%, agora o golpe esmagador vem castigando muito, a defesa da deusa Cetron vem convertendo muito bem agora, é Tatsu, depois a gente tem de 4 para 28%, impecável agora os movimentos do Agamotto, muito bom o Fudim. Momento agora do sangue frio, mais um corte rápido, é o suficiente, tudo igual, KCD. Esse round o Agamotto mostrou bastante paciência, né? Ele não tava se abalando ali, tá certo, acertando, pequeno seis deles em outro. E conseguiu confirmar aí, porque o Fujin tem mais dano realmente que a Cedro. Ele teve bo bons momentos, boas aproximações, conseguiu jogar melhor. O jogo meio que com sangue. Conversões agora, mais uma vez, o corte rápido é o suficiente pra abrir a defesa da Cetro. Jumping Punch pra Ertatsu, 30% já capitalizado, jogando muito on fire agora o Agamotto. Pode pescar a primeira luta, primeiro round, boa interação. F2, 3 agora pra Ventos Mortais. Mais uma vez, a conversão de Ventos Mortais pra 58%. Lembrando, 5.8 ali no slide, linda a retaliação. Não teve um avanço agora do Agamotto no final do seu slide, que já foi revertido com Flows Block, muito bom. Dois dashes são suficientes pra capitalizar o arremesso. Parcialmente empatado, um pouco de vida ali. Pro Agamotto, que vai fazendo seu wind punch, vai jogando espaçamento. Ele que já usou esse crushing blow. Life lead ali, parcial pro sangue frio, que é retalhado. Não tem o que fazer. 1 a 0 pro Fujin Supremo. Ali no nosso querido ataque soviético. Muito bem jogado. Era quebrando ou não, era vencer ou vencer, né, KCD? Exatamente ali. O Agamotto tinha a opção de só mandar um, dois fatal blow ali por segurança, mas é. Ele é o Fujin God, né? Ele manja das conversões. Ele quis fazer o otimizado e conseguiu. Ótima conversão, ele tirava mais de 40% inclusive esse combo, mas ali o Sangue tomou a decisão que você não pode tomar contra o Fujin, que é fazer alguma coisa no outro. Ele não tinha, o Agamotto não tinha entregado o turno e o Sangue tentou fazer alguma coisa. E isso é proibido contra o Fujin, não dá pra você fazer alguma coisa. <risos> o Agamotto achei... nesse momento passou pras costas dele e puniu. Exato, foi... essa jogada eu achei muito legal, porque o Agamotto, ele tava numa distância muito grande da Cetra, uma distância que normalmente pra Cetra é segura, só que ele conseguiu, ele deu um Icap Skywalker, o um caminhar no ar, passou pelo arremesso de pedregulho da Cetra, o retalhão de costa e não tinha o que fazer, cara. Pra não falar que o Sangue não tinha opção, a única opção que o Sangue tinha era aquele OS roubado, do o OS não, o autocorrect roubado do Tornado da Cetra, né, mas o Sangue usou a pedra e aí não deu certo. Nossa, o autocorrect da... do Tornado realmente é muito, muito forte. Mas bom, sem chororô, quem tá na frente agora é o Agamotto, representando a Top 7, a galera torcendo aí no chat, muito obrigado pela sua presença e pelo seu carinho, vamos de match, vamos de luta, lembrando, luta da Winners, perdeu, ainda tá tranquilo, tem repescagem, mas ninguém quer estar tá nesse tipo de situação, e começa agora 1x0 pro representante da Top 7 Games. Vem fazendo o Wind Punch, distância segura. Lembrando que o Wind Punch não dá dano, só se ele amplificar 
para a segunda leva. Então parcialmente empatado aí, avanço agora o parte do Deus do Vento que consegue a sua abertura. Tenta fazer o Ertatsu, punição inteligente de Gavinhas Mortais nesse tipo de jogada. Mais um Flores Block, Dash em arremesso é o suficiente para negar esse tipo de avanço da Settle. Pedras e Enxofre consegue atingir agora, não vai quebrar porque não dá. F2, corte rápido, não encontra nada, mas consegue ali não punir pelo punch. O menos 10 passa direto ali, o Agamotto vem respeitando o nível da Settle não do Sangue Frio, mas pega o, F... o Back Dash com F2, estende 4 para... Pedras, agora sim, terremoto, abre a defesa mais uma vez, pode seguir de arremesso, é isso que ele faz. Tique entrou na defesa, já viu isso, KCD? Stagger de D1, o sangue tá lançando a deck agora. <risos> Stagger de D1 só pra testar o respeito, essa é da minha ah, época. É, é, exatamente, tu tá me respeitando, tu tá sabendo. <risos> Exato. Mas quem tá sabendo agora é esse corte rápido por parte do Agamotto, início rápido ali do Fujin médio. Tenta o Tiktron mais uma vez, não dá certo, contesta. Agora Crushing Blow vem gastando tudo. Faz o chute do Rain ali no golpe esmagador pra finalizar. Ventos Mortais tenta pegar o backdash, mas dá tempo de defender. Jumping Kick, conversão de stand 4, muito inteligente agora o Agamotto. Corte rápido novamente, mudando pra Erknesis. Inteligente as decisões agora de punição. Mais um avanço com corte rápido, convertendo em punch. Round muito encaminhado. Agora pro Deus do Vento, que pode entrar em set point a qualquer momento. Faz essa voadora sem medo nenhum, KCD. Desceu a bicuda ali, sabia que o sangue não ia respeitar. Mesmo que respeitasse, tinha, não tinha barra, poderia converter com a, com a própria barra do Agamotto ali. E conseguiu um round. Olha só, ele encostou em blow. Nossa. Vai ficando complicado pro sangue frio que tá tomando atrás. Agamotto jogando muito bem, jogando limpo. D3 ali pra... Força da natureza, tenta fazer pedras em chofre novamente, não é o suficiente, D1 de check, é, V2-3 para ventos mortais amplificados, tenta fazer 2-1 para tentar um avanço, pegar desprevenido a defesa do Agamotto, por enquanto não encontra nada, consegue o Air to Air agora, convertido em fogos mortais, F2-3 para ventos mortais novamente, tenta o Hidro Transporte, não é o suficiente, é retalhado ali com o Air Tatsu, novamente o corte rápido, tenta fazer um Air to Air convertido ali, cara, você combar no IF é meio complicado, né, e ele esqueceu que já tinha usado o KCD, vai ficando complicado, mas tem mais uma abertura, pode trabalhar nesse comeback agora, sangue Firo buscar seu primeiro ponto enquanto a Gamotozai tá em 7 points, tá muito tranquilo, tenta um avanço seguro, tenta fazer alguma coisa, um wind punch agora, parte do Agamotto, ele que já usou esse crushing blow, duas barras de defesa agora, pro sangue Firo que quase vai ser no retalhado ali, mas para sua string antes, deu um pra interromper, vai ser o suficiente, avança pra winners finals, Agamotto muito limpo nessa match, KCD. Tomou o chimizinho ali, o sangue, achou que ia vir o grab. Você já percebeu que os jogadores, assim, eles realmente, eles tendem a tomar esse tipo de time só quando tá a, a vida bem pouca ali, né? Geralmente Sim. você vê jogador nesse nível, ele segura a defesa o máximo ali, o sangue eu acho que não tomou nenhum grab a partida. Segura a defesa também pra não tomar esse Importante, já que da parte do Agamotto, zero novidades. Mas Liu Kang, ok... Interessante, não foi pro Sub-Zero ainda! É porque agora é um highlight, né? Agora se ele ganhar o torneio, ele pode falar que ganhou de Liu Kang se ele jogar a partir de agora. Detalhe, detalhe. Essa detalhe. match, ela é FT3, tá? Essa match é FT3 e também garante o primeiro finalista, o primeiro classificado aí garantido pro Top 8. Então vamos lá aqui no Ruxadão, nessa primeira etapa. Tô aqui com o KCD pra narrar essa Winners Final entre... Os deuses aí, o deus Shaolin e o deus do vento, ambos da Top 7 Game, La Família B. Um abraço aí pro nosso querido John, muito, muito legal na rolar o Combo Breaker, manda muito bem, desde sempre representando a América Latina. E já começa do estilo mais plausível possível, 1-2-3 um, pro ataque com o Zari, não teve contestação do Agamotto, mas teve entrada de 1-2 um, pra arremesso pra trás. Bola de fogo ali, o Wind Punch é o suficiente para conversão em Skywaka. Tem Hop 3, Agamotto confortávelzíssimo na match. Fireball, mais uma Fireball reta agora. Wind Punch Back Dash inteligente do Gustavo Page mostrando que tá ligado na match. Um, dois para arremesso, lindo Flash Block, mas sem retaliação do Deus do Vento agora. Tenta o Slide para caminhar nos Ares. Back 1, ó. consegue fazer a extense para ataque com o Zari. Marcha de punhos agora. Back 1, olha essa conversão de antiaéreo inteligente agora do Gustavo Page que te... pode ter o um Knockdown. Gastou as duas barras para 27%. Levanta, respeita o recap do Agamotto. A Sinesis agora foi o suficiente para o Knockdown. O Agamotto tá no neutro. Tenta o slide pra caminhar nos ares, Fireball. Jogando agora um pouco mais ofensivo. Não quer jogar no tempo essa matchup, KCD. Olha só, boa conversão do Agamotto, né, tá? Ele, os dois estão muito conscientes do neutro do que um outro... Olha uh! só! Nossa! Brutal! Carinho, belo, né? 
brutal demais essa jogada do Agamotto. Ele deu o delay do carrinho ao máximo, pegou na ponta, interação para Ferro Blow, gastou tudo, mas ganha o round. Boa partida. Combo vídeo do Agamotto. Combo os vídeos do Agamotto, brilhante observação do KCD. Bola de fogo baixa agora, o Wind Punch retalhado com Flying Kick. Wind Punch, vem pro dive agora depois de Skywaka. Novamente o Wind Punch, Skywaka vem convertendo no alto, Hop 3, avanço agora. Corte rápido, conversão máxima da situação, depois de 3 d 1 agora no canto, finalizando em Arsinesis. 30% ali garantido, o round vem ficando muito bom pro Agamotto. 1, 2, 3, ataque do Zari, pega o canto, pode ser o momento que ele precisava. Cima 3, 1, 2 de check, tenta o backdash, vai ser retalhado aí, com o golpe esmagador agora do seu F4. Não tem a conversão máxima, perde uma chance de finalizar com o seu Feral Blow. Tem Skywaka pro outro lado da tela, provavelmente agora vai jogar no espaçamento. 1, 2, 3, D4 pra Punch, prefere jogar no espaçamento. E agora, Gustavo Peixe, que lute, conseguiu pegar uma uma bola de fogo baixa, vai ficando complicado agora fazer seu check, pode usar a interação a qualquer momento é isso que ele faz pra garantir um pouco de chip damage life lead, tá pro Shaolin agora corte, rápido vai fazendo side switch, prefere respeitar um arremesso de scramble estranho, mas garante um empate e vantagem pelo Feral Blow do Gustavo Page quase tomou ali o flash block depois do dive kick hein? quase Seria complicado. Mas temos aí o Winners Finals agora. Tenta fazer um, dois, três. Avanço do Agamotto. Hop, pode ganhar essa primeira partida. Lembrando, rapaziada, o Winners Finals. FT3. Bola de fogo, Wind Punch. Flying Kick vai ser retalhado ali com o início do corte rápido. Convertendo em arsenal. Inteligente. Jogo neutro, tenta o Flying Kick, vai ficando complicado. Três bolas de fogo, sem punição agora, Deus do vento. Provavelmente naquela distância não dava. Punição de bola de fogo, punição muito leve pra esse tipo de distância. Toma o um prejuízo agora, o Gustavo Page. Corte rápido agora, entra mais uma vez. Repete a mesma jogada que ele fez no vento. Tem ali a conversão máxima da situação, não pode amplificar. Mas muito tranquilo, faz ali dois wave back dashes pra converter em corte rápido. E a Gamoto muito imponente nessa match, por mais que o Gustavo Page tenha ganhado o um round. A Gamoto totalmente na direção do Newton, né? Tá realmente comandando como a match vai ser jogada e o Gustavinho tá complicado achar uma resposta pra isso. Tomando basicamente tudo, os F3 do, do Agamotto entrou, os B1 do Agamotto entrou, aí no final o Gustavo começou a tentar desrespeitar demais e o Agamotto não deixou nenhuma vez, acabou punindo tudo e confirmando o primeiro pontinho aí, lembrando que saiu o FT3. Exato, FT3 aí, Team Kill novamente, team, é, Família Kill, né? Lá Família Big Kill. E Gustavo Peixe tem mais chances, abre aspas, de errar, se tratando agora de uma FT3, né, KCD? É, é um pouquinho mais perdoável, né? A FT3, você pode testar mais boneco. Aí a gente vê o, o Gustavo Peixe novamente passeando no top 5. <risos> Dando as tá voltas lá. que ele gosta de dar, né? No top 5, exato. Então, Jacqueline Briggs agora. Bom, essa match aí basicamente é hurt or toda hora, um pula boi pula cavalo, vai ser interessante a gente ver como os dois vão se comportar. Então dando início, 1x0 pro Deus do Vento, Agamotto Ai, já começa ali ó, no soco biônico, não quer nem saber, muito explosivo agora o... Gustavo Page fazendo muito check, vai pro arremesso, consegue pegar o turno muito bem agora o Agamotto que já finaliza em twist ali, olha só agora... Tentando pegar desprevenido, overdrive pra D2, F2, estende um de check, F2-1, F2-1 novamente, 1-1, um, um, plus frames, vem fazendo muito check pra cima do Agamotto, testando totalmente, e eu acho que ele capitalizou aí quase 15% do chip damage, KCD. Quase 15% de F1, F1-2, F1, F1-2. Né? Exato, cara, e quem Exato. vai fazendo 20% de resposta aí pra mais de 20% com o Feral Blow é o Agamotto correndo atrás desse prejuízo, fuzilando aí a Jack Biggs em um ataque soviético. Vai dar... Nossa, olha esse dano, meu amigo, 54%, fora o show, Earth para pra Arsenal, Ertatsu muito bom, mais um Ertatsu, era previsível, peraí, deixa eu... Eu acho que do lado do Agamotto tem ali um livro com a cara do Gustavo Peixe, porque ele foi totalmente lido nessa rodada, KCD. Cara, eu ouvi o Agamotto perguntando aqui, ué, não é você que joga Street Fighter? E tomou o Tatsu, cara. 
Exato, cara. Tatsu demais. Knockdown em 40%. Vem indo pra cima agora. Avança o marcha de punhos da Jaqueline Biggs pra ressalto biônico agora. F1-2 é contestado. O Agamotto é feliz na sua decisão. Muito proativo na defesa agora o Agamotto fazendo arsenal indo pro outro lado da tela. Tenta fazer um trade duvidoso no alto. Tem foguinho no chão. F1-2. Consegue entrar a marcha de punhos pra mais foguinho no chão. Arrisca um D2. Tem nada a perder nesse tipo de situação. Só quer sair daquela situação péssima que... A Jaqueline deixa ele e agora quem tá cozinhando é a Jaqueline, vai ficar naquela situação, faz o back 2, vai pro espaçamento tentando o wind punch, o wind punch mais uma vez, o wave dash pra arremesso, ninguém encontra nada, pula boi, pula cavalo, mas muito parcial a partida, gasta uma barra, não sei se era necessário o KCD, mas recupera rápido, então tudo bem, né? É, realmente ali, um desperdício, né, de barra, mas naquela situação era basicamente morte garantida, né? É Exato, durante, durante a animação ali já recarregou. Então foi pra moldar o posicionamento, como o próprio KCD disse. E 30% aí, ó, Hagamoto, tem o Life Lead, vai pro Back Dash, deixando o Gustavo Page meio salgado, meio chateado com a situação. Mas é assim que o jogo funciona. Tentou o avanço agora, vai andando em passos lentos, não quer ir pro alto. Tenta fazer a granada, tenta fazer um Skywalk ali, caminhar pelos ares do nosso querido Fujin, pra ver se encontra alguma coisa. O corte rápido não foi suficiente pra encontrar nada. Tem ali o ponto apeltado, seguido de dois overdrives pra finalizar o combo com fogo no chão. Marcha de punhos agora, tem os plus frames, tenta fazer um Earth Air ali, o H Moto muito garantido nos reflexos, amplifica para maximizar o seu dano em 22%. A Gamoto tem um life lead novamente depois da sua ofensiva impecável do Gustavo Peixe. Prefere jogar o jogo ali no back dash, com as regras debaixo do braço. Tem um relógio ali no meio da tela. Você está a 35 segundos dessa Winner Finals aqui. Do segunda partida do Ruxadão e tem mais um Arsenal indo pra 25%, estende um de check back dash pra corte rápido, vem convertendo novamente em caminhar nos ares e o Arsenesis não foi o suficiente, mas só um milagre pra fazer o Gustavo Page ganhar, principalmente agora do outro lado da tela, KCD. Cara, uma partida muito sólida do Lamoto e a gente viu o Gustavo desperdiçando algumas chances, a... um desconhecimento de match ali, todas as vezes que o Fujin usa a string dos chutes, 1, 2, 3, 4, 3. A Jack consegue passar por baixo dela com D3. Ah, é? E é Caramba! Punição, e é uma punição de 3, 3, hein? É uma punição que ali, na situação, se ocorresse, mataria o Fuji. Olha hum. só. Então aí, ó, mostrando que o KCD também tá com segredo, é estudante do jogo. Mostra ali que tem um gap no Arsinesis. Interessante. Não sabia do gap também. Bom, mas eu acho que vai ficando pra próxima, porque esse 2x0 vai pesar, tá muito bem encaminhado, e o Shaolin azul veio! Sabe o que mais que é pesado? Hum. O F2, né? É, o F2 é muito pesado, você Uma sabe que ele vem. Vamos lá, muito obrigado a todo mundo que tá no chat, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, temos aqui a Winners Finals, temos Agamotto Ice e Gustavo Page, e... Temos aqui KCD nos comentários, revelando todos os segredos da mecha aqui pra gente. E na narração tem eu, Bomber L'Oreal. Então sejam todos bem-vindos, porque agora temos Killer Frost com o Gustavo Page. E imbatível offline por parte do Agamotto, lindo nome de variação. Vem ali no Wind Punch, Back Dash, vai abusar dessa deficiência aí do Sub-Zero. Tenta fazer ali sua bola de gelo que consegue uma troca efetiva. Vem pro Jumpin a sua conversão de dano, já é quebrado suas barras de defesa, contesta. Mas o trade é vantajoso pro jogador de Sub-Zero. Cima 3, vai tentando fazer o um Knockdown, não encontra nada. D4 pra Wind Punch, avanço agora do Deus do Vento. Skywaka pro outro lado da tela. Olha como ele sai do congelamento intenso, cara. Tá muito ligado na match. É muito conhecimento, é costume, né, de tomar essa, essa Ice Boy full screen, já acostumou como sair. Falando em full screen, toma nenhum slide full screen, tem o um life lead agora o Gustavo Page, olha essa conversão, deu um pra Tatsu, tenta prever alguma quebra de armadura, mas não encontra nada, bola de gelo. Queen de Punch, mais uma bola de gelo, jogo parcialmente neutro por enquanto, congelamento intenso foi usado por parte do Gustavo Page, Wind Punch, mais uma vez, tenta o slide de aproximação, dá certo, é o que ele consegue, vem respeitando por enquanto ali o Agamotto, toma o Overhead, mas Creeping Ice não garante o seu dano, pulo neutro ali que vai sendo muito bem usado pelo Agamotto, talvez aprendeu com o Arco Verde a mandar esses pulos neutros, vem mandando bem, agora sim, conversão em Ciclone, e ficando em 7 points, será um 3 a 0 KCD? A Gamoto realmente fazendo jus ao nome do torneio e Puxadão. Tá destruindo ali as chances e esperanças e destreza do Gustavo Page. Levanta. Cara, ele levantou, deu um dash pra frente e slide. Eu quero Explica isso. É, é um funcionou, né? Geralmente é um funcionou. funciona, cara. Exato. Quem, quem que vai defender isso? Quem que espera uma jogada dessa? Ninguém. 
Knockdown agora, Gustavo Peixe, tenta o D2, Agamotto tá arriscando ali o que pode, tá tentando alguma coisa, tenta fazer otimizado, perde suas barras de defesa do Agamotto, Creeping Ice, 1, um, 2, novamente, round limpo, aí momento total do Gustavo Peixe que respira um pouco mais aliviado, mas tá numa situação crítica. Muito desconfortável o canto ali pro Agamotto. Slide pra converter pelo neutro. Olha essa leitura agora. Side switch. Hop pra três. Tem o um corte rápido. Furacão. Air agora. Eu acho que conversão de canto pra Arsenal. Bem jogado. 31%. Tem de um de check arremesso. Vem respirando por aparelhos. Mas agora que o Gustavo Peixe tá com life lead, né, KCD? Agora que tem o Ferro Blow ativo, life pois lead é, é pro sub-zero. Qualquer hit, né? 45%. O Agamoto sabe. Já afasta, já sabe, né? Tem que respeitar. Não adianta. 1d1 um um pode significar derrota e já sai voando com os Queen. Push agora, vai ficando difícil, não tem o que fazer, o 3 é vantajoso agora pro Sub-Zero, joga a moeda pro alto, vai pro slide, pula neutro, tem a vantagem, slide, oh! Será que vai ter o comeback? Slide de novo! Cima 3, backdash, jogo neutro, vai ficando complicado pro Agamotto, é uma entrada, Agamotto sem recurso nenhum, não vai fazer o push, não tem barra ainda, vai ganhar sua primeira barra de ataque agora, vem fazendo congelamento, 15 segundos na tela, pode ser momento de clutch agora pro jogador de sub-zero, Skywaka pro outro lado, tem congelamento intenso, 9 segundos, vai ficando complicado, stand 3, não pesca o slide, mais um slide, que hora vem o slide, tenta fazer a negação, não tem o que fazer, o verde, fatal blow não é o suficiente, Boa leitura do Agamotto, que abre 3 a 0 Dominante forte do Agamotto, hein? Esse Oi. final de round ali, deixando o Gustavo salgadíssimo, tentando fazer o slide a todo custo ali, o slide não saía. Cara, que gameplay do Agamotto. Meu amigo, cara, que é isso que aconteceu, mano? 3 a 0 o Agamotto, primeiro finalista, então, garantido. É isso, Vai. rapaziada. Voltamos aí. Grande final. Deixa eu só tirar o Gustavo Peixe da Winners ali, que eu botei errado. Ele tá na repescagem agora, sim. Quem tá na Winners é o Agamotozai. Top CT Games, La Grande Final, La Família B. E esse, cara, a Top CT tá fazendo história só jogador pesado, hein? Junto com o, o Ribeirinho ali também, que tá mandando bem. Jogou o torneio. Aposto que nas próximas etapas ele pode classificar facilmente. Pois é, Ribeiro, Zeus, todos os jogadores. Zeus, que... nossa, Tô pode ser. Tá dominante mesmo. Então vamos lá, grande final da primeira etapa do Ruxarão, valendo 250 reais. Temos Gustavo Peixe no seu player 1 vindo da repescagem. Depois de tomar um 3x0 pro Deus do Vento, a Gamoto é que já abre o primeiro combo aí com o corte na barriga. Levanta de Flying Kick, KCD, o que está acontecendo? Eu não sei o que foi essa leitura, mas assim, ela funcionou, então tá certo, né? Eu é. acho. Exatamente, tá certo. Avanço aí, back dash, 1-2 um pra check, back 1, um, 1-2 um novamente, tenta o um arremesso, é negado, o do Agamotto, tenta dash e arremesso, não encontra nada. Wind Push, agora sim, tem o Flying Kick tela inteira pra fazer esse golpe esmagador. Life lead agora pro jogador de Shaolin, tem que jogar o neutro, tem que agora aproveitar, porque o Agamotto vem buscando esse comeback. 1-2, um, back dash é pego com 1-2-3, um, bicicleta, tem um knockdown, não é o suficiente agora, tem mais uma chance, tenta levantar apertando alguma coisa, não é o suficiente, primeiro o sangue dessa grande final, vai pro Gustavo Page. Gustavinho chegou embrasado na final. Chegou embrasado fazendo o mesmo tipo de jogada que ele fez no arco verde, né, não quer saber. 1-2, um, back dash, tenta pescar mais um back dash, ataque com o Zari depois de fazer a extensa pra fazer ali o Agamotto pensar mais uma vez, mais um arremesso correndo muito atrás dos prejuízos que teve na Winners. Se começasse assim, poderia ser muito mal a situação agora, mais um ataque com o Zari, tem ali ó, 45% de vida só retalhada em arremesso, KCD. É, e o Agamotto tá sofrendo bastante, tentando ler alguma... alguma... O golpe é safe, ele tomando muito stagger. Nossa, tá olha essa punição, Cacete, tá muito afiado. Tá espaçando muito bem, né? O B2 dele. Estende um de check, um dois back dash pra slide agora, consegue o tufão pra e cena muito bem jogado, 22% pelo neutro, estende um de check, back um, tem ali novamente a extensa pro ataque com o Zari, ambos em Feral Blow, momento de decisão lá abaixo, esperando um, dois, três, vai ser o suficiente, é sinal, ele podia amplificar, ô oh, louco, o quê? Ninguém encontra nada, mas o Luchaco encontra a cara dele, não é o suficiente, 9% de vida pra uma Fireball, KCD quase, olha ele andando, ele tá puto, KCD, a gente consegue ler isso. 
Tá puto. E a gente viu ali o, o Agamotto segurando a barra, né? Quis guardar pro Natal. Poderia ter deixado o Gustavo com muito pouca vida. Ele simplifica o Wind Kicks. Mas não fez e acabou pagando caro por isso. Cara, complicado. Eu acho que o... O Agamotto não amplificou ali o Essena, né? Os Wind Kicks que você falou. Porque ele queria a que... o quebra-combo, né? Com o quebra-combo ali ia dar um dano absurdo e ele ia conseguir matar, mas ele viu que não quebrou. Deu nisso nisso. Mas vai lá falar as blocas do Gustavo Page. Se pegasse o Faro Blow, seria muito interessante. 1x0 agora pro Shaolin. Se o Page perde, ele ia jogar o pé de afora. Será? Ah, mano. Que isso, mano? O Flunk. <risos> Dá uma olhada aí o que o Agamotto traz pra gente. Lembrando, o Gustavo Page tá vindo a repescagem, tem que ganhar seis partidas. Um, dois, começa ali do jeito neutro do Liu Kang, D4 pro espaçamento, tenta fazer o F4. Interessante que o Agamotto, ele sempre pune esse whiff de F4, KCD. Mas agora nas finais ele tá se preservando, ele tá preferindo defender, tá jogando safe. Com certeza tá podendo bem menos, né? Ah, não sei se fez alguma leitura aí no primeiro set que jogou com o Gustavo, mas tava dando mais certo antes. Exato, vai que um, dei um, um, dois, um bloco, consegue o S-Nesis. Wind Punch, Fireball. Punch novamente, amplificado, é retalhado pelo Gustavo Page, vem jogando bem, conhecendo muito bem a matchup de Fujin, consegue o Crushing Blow, retalhando o AMS com F4. F4 novamente de check, pega o turno rápido, o Agamotto, decisivo nos staggers agora. Corte rápido, fazendo sua string pra caminhar nos ares amplificados, que é retalhado pelo chute voador. Perdão, confundi. Agora sim, Fireball. Mais uma Fireball, parcialmente empatado, Wind Push, vamos lá. Pula neutro, Pertatsu, risco Meu recompensa Deus. ali do Agamotto dá certo. Tem o um Life Lead e vai jogar do jeito que gosta. Indo pra trás, tranquilo, minando as decisões ali do Gustavo Page, que responde com uma Fireball, mais uma amplificada, uma reta. Vem fazendo esse joguinho de nave, famoso Metal Slug ali por parte do Gustavo Page. Avança, agora o Agamotto, mas ainda tem o um Life Lead, Belo Flores Block, contesta, arremesso, quem tem o um Life Lead agora é o Gustavo Page, vai fazer 10 segundos na sua tela agora, Life Lead pro Gustavo Page, toma o um arremesso, é o suficiente? É o suficiente pro round, round muito apertado, detalhe por detalhe, KCD. Agamotto cirúrgico ali, sabendo exatamente a, o dano dos seus golpes e fazendo só o necessário, né? Só o básico, já diria a lenda. Vai indo pra frente, 1, 2, 3, pra bicicleta amplificada. Amplifica duas vezes pra o um knockdown, 22%. Em cima, 3 agora, ofensiva do Deus do Vento, que já garantiu o primeiro round. Precisa desses pontos. Flank aqui no neutro já é retalhado com corte rápido. E vai ficando complicado ali pra essas decisões do Gustavo Peixe, que deu certo uma vez, mas naquelas, né? Já... Ui, louco! Nossa. Que leitura de arremesso instantânea pra D2. Será que foi leitura? Olha só agora, Stance pra fazer o low. Flying Kick, consegue punir o Tufão, bicicleta, não tinha ainda destacado. Dois dash pra frente, um, dois, extense pra ataque com o Zari. Jogo do Gustavo Page, extremamente explosivo, KCD. E, e o Agamotto tá respeitando demais esse ataque com o Zari, né? Ele pode entrar ali na gap e não ter que lidar com o Gas, né? O máximo que ele vai tomar nesse caso seria o Overhead. Mas uhum. ele, tá, ele tá escolhendo respeitar, respeitando o Overhead. E o Gustavinho não foi pro Overhead então, até agora de uma vez. Mais uma vez aí o Ertatsu, tem o corte, o corte rápido para interação, isso é garantido tanto um hit, tanto um block, se dá muito bem agora o Gamoto, que tem um life lead dessa segunda partida entre os dois, o hit push, vem para o wave, Fireball low, consegue punir ali o ciclone feito no neutro por parte do Agamotto, um, dois para arremesso, round muito convincente agora do Deus do Vento, mais um arremesso, tá respeitando demais o Gustavo Page, e agora é o momento que o Gustavo Page enlouquece, rapaziada, é o momento que ele quer, mas antes de enlouquecer, temos ali, ó, um freio, uma parede chamada Agamotto, fazendo deixar tudo igual com essa ideia. Agamotto parece que recuperou, né, a compostura dessa match, Principalmente nesse terceiro round, muito tranquilo, muito dominante. Conseguiu fazer aquele jogo que parecia estar irritando muito o Gustavo Peixe. Né? Esse jogo de distância, esse jogo de bastante push. Não tá muito ativo, né? Não tá querendo tomar iniciativa o tempo inteiro, mas tá punindo sempre que pode. Tá o tempo inteiro ali irritando, fazendo aquele bullying no neutro com o Gustavo. E claramente deixando ele muito desconfortável. Muito obrigado a todo mundo tá fazendo as observações aí, eu tava confundindo com o placar, é porque normalmente em torneio, é, por regra de torneio, né, offline, etc, o player 1 é sempre o que tá na Winners, mas como o Agamotto entrou por segundo na sala, né, porque o Page veio da, da Losers Finals, 
Aí eu me confundi, peço perdão, mas já tá tudo certo. Quem tá na, no repescagem é o Gustavo Page e agora o Agamotto tá pela Winners fazendo o seu primeiro ponto. Falta ali, ó, 5 pontos pro Page e apenas 2 pontos pro Agamotto. Tá bem confortável na match. Vamos ver se rolar reset, se não rolar. Lembrando que os dois já estão classificados. Eles só estão jogando essa final pra ver quem vai pegar o prêmio de... 250 reais e a gente já viu o Sub-Zero aí, ó. Sub-Zero tá na tela, KCD. Agora é a hora do Joaquim Pô gelado. Vamos ver. Joaquim Pô frio. Consegue fazer as melhores leituras do que fez na Winners, né? Vamos lá, o Wind Punch mais uma vez, Ice Ball, tem a interação ali jogando o lixo pra cima dele, pega o caminhar nas nuvens, vem fazendo o seu dano, prefere o Nokitão, bate na cara do Agamotto ali, 1-2-4, um, Bicudo Espartano no final, 1-2 um, pro espaçamento já é contestado, inteligente agora o Agamotto, tem de 4 pra tentar fazer o otimizado, punição agora do Hop, bem jogado, muito convincente, vai pro slide amplificado, tira do canto, decisão discutível, olha esse wake up andar nas nuvens agora pra Crushing Blow, 22%, vem fazendo dano máximo, no que é o comeback, KCD. Difícil, hein? Caramba, isso aí vai dar mais do que 50%. Vai, vai ficar por um hit, né? Vai ficar por um hit no fim das contas. Então, vamos ver se consegue esse hit, né? Porque complicada a situação. Mais um Indie Punch, lembrando que o Life Elite tá pro Gustavo Page, mas mesmo assim ele insiste em ir pra cima, vamos ver se é a melhor decisão, caminhar nas nuvens, o D4 é o suficiente, gasta muito recurso o Agamotto, tenta trabalhar no comeback, mas não foi o suficiente, mas um belo combo, bela jogada, KCD. Sim, bela jogada, mas infelizmente desperdiçou 50% do tanto. Nossa, a arremessa já tava estacada pro Crushing Blow, garante aí, capitaliza 30%, muito bem, finaliza de um Indie Punch, consegue defender o revide, mas sem retaliação, podia tentar fazer ali um corte rápido pra tentar fazer isso. Bom tech agora do Gustavo Peixe, que já entra com seu overhead e congelamento intenso. 17%, back 3 é negado pelo D4. Agora do Agamotto, sempre no espaçamento, sempre trabalhando com o FI, jogando com as regras debaixo do braço. Mais um slide de retaliação. E agora vai ficando complicado, porque eu acho que o próximo já tem crushing blow, quer saber? Ih, já tá carregado. Tem que evitar tomar, né? Porque 32% não é brincadeira, é o segundo fatal blow. É isso, congelamento intenso, agora pra bola de gelo, vai fazendo a bola de gelo, tentando fazer o chip damage ali na vida do Agamotto, tentando minar essa vida de pouco a pouco, vai ter que lutar bastante, e o trade pra um Indie Punch é vantajoso ali pro jogador de Sub-Zero, pula neutro pra Ertatsu, já era esperado sem punição, tenta ali fazer uma movimentação, mas foi um pouco lento o Gustavo Page, precisava um pouco mais de avanço, mas ele tá de Sub-Zero, ele tá de Sub-Zero, KCD, tudo dá certo, entra o low, estende um pra arremesso, D4 agora é de negação, Agamotto ainda tá vivo, pode correr atrás do round, jogando muito bem ambos os jogadores, life lead parcial agora pro Gustavo Page que tiro foi esse, cara que isso, KCD? Arriscou tudo no tiro, né? Arriscou tudo ali e pagou e cara, um, foi tava. muito rápido pau é assim que é, né? é assim que é, de repente você morreu, 32% GG, uh. aperta aqui minha mão um, dois, nem me viu, já subi na neblina, né? Não teve o que fazer. Incrível, incrível esse boneco. Impressionante, então parabéns aí com o Peixe que pegou desprevenido, cara. Mas eu tomei um su... Mano, eu não vi, velho. Eu literalmente não vi, foi muito é, rápido. É invisível, cara. E, e se você for parar pensar, né? Talvez seja a versão de Mortal Kombat com o slide mais lento, né? Mas é, ainda assim, é, é o reverso mais rápido do jogo com as frames. E é, é bizarro quão rápido é esse golpe do Neutro, com o ponto de ele pega as pessoas. Então vocês acabaram de ouvir os comentários do KCD, rapaziada, exclamação segue no chat pra você seguir todos os envolvidos nesse torneio, todo mundo aí que tá fazendo sua parte pra isso acontecer. Segue a gente que vai ter premiação nas grandes finais pra vocês no chat também, podem ficar tranquilos, não esquecemos de vocês. Então segue a gente lá pra mais novidade e também exclamação ruxadão pra você participar das próximas etapas, porque já já as inscrições estão abertas, porque agora é a final da primeira, os dois primeiros classificados pro top 8 final. Temos Gustavo Page, temos Agamotto e temos aí, ó, cima 3 pra arremesso, Wave Dash impecável agora do jogador de Fujin. Tá nas, nas que gosta, a gente vai ver sim uma partida lenta, vai jogar nos detalhes agora que precisa o Agamotto pra não tomar esse prejuízo, pra não tomar esse slide, vem tomando punch. Falando em slide, já dá dash pra frente o starto dele, tenta retalhar, mas é punido ali com o um corte rápido pra sua conversão de tufão pra arsenal, agora assim capitalizando o canto e também 30% muito sólido agora, Deus do vento que prefere o espaçamento, vai dando tela pro Gustavo Page, mais um slide e não tem o que fazer, entra o overhead, não vai quebrar provavelmente o Agamotto, não completa também 
O Gustavo Page prefere perder uma oportunidade E esse push agora, vai ficando complicado ali A conexão dos dois, mas pelo jeito já foi corrigido Espero que sim, joga a caixa de feira Mas o slide é baixo demais Vai pro chip damage com a Arsinesis Não foi necessário Bom round Aconteceu uma interação muito bizarra ali, você viu? Do, 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 do Arsenal no ar. Qual? O, Qual? Ele mandou longe, o Tornado mandou longe O, o Gustavo Por alguma razão ah, é? Não, não, uhum. não, não vi. Clipa aí, rapaziada, pra gente já dar uma olhada depois. Nossa, o um punch amplificado, já tinha o um Blow pra 23%. Era tudo que ele precisava desse Life Lead. Skywalk ali, back 3, tem o um Creeping Ice também, pra ficar numa situação mais safe. Mas o Agamotto prefere o trade, prefere o momento. É Sinesis agora parte dele. Não conseguem ali o knockdown, defende o overhead. Boa leitura ali do Agamotto, porque isso aí não é reagível online. É Sinés novamente, vem jogando safe, mina na vida de pouco em pouco. D4 é push, ok. Back 1, agora sim joga pro alto, de 4. É Sinal novamente, 28% D1. E agora adivinha? Adivinha, KCD! Tem jogo Vai, pela frente! Não, não Nossa. tem jogo pela frente! Caminhar nos ares amplificados pra finalizar. E agora pode entrar em tornamento point. A Gavoto Zai empata. 2x2, hein? E partida disputada entre os dois. O Gustavinho voltou muito melhor da, pela Losers. E tá querendo reset, né? Lembrando que o Gamoto ainda tá na Winners. Ainda tem mais uma vida aí pra perder. Vamos ver se o Gustavinho consegue tirar essa. E agora vamos ver. Vamos ver aí, rapaziada. Bota aí. E aí, rapaziada, vocês querem... Reset ou GG? Pra quem vocês estão torcendo? Pro reset da Bracket? Ou vocês estão torcendo que a Gamoto vença logo? Que o Ben vença aí desse Sub-Zero? Vamos ver como tá o hype de vocês. Seja bem-vindo aí, todo mundo tá chegando no chat na grande final do Ruxadão. Tamo muito bem, obrigado a todo mundo que vai chegando. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Tô aqui com o KCD hoje. E tá legal demais essa primeira etapa. Sou muito grato pelo KCD estar tá aqui mandando os comentários, as observações. E fica ligado, rapaziada, que a melhor jogada do torneio também vai ganhar um gift card de 60 reais. Patrocinado pelo Mauro SPBR Games. Porque agora é o reset ou é o GG. E olha como começa o Gustavo Page já fazendo ali o escorregão do Sub-Zero e sendo retalhado. Mas não dá muito certo. Graças a barra de defesas, ambos os jogadores, parcialmente empatado, falando em slide, tem o um slide de resposta do Agamotto, que vai convertir em Arsenal, tem no canto, muito bom 30% já contabilizado sem recurso nenhum, sem barra nenhuma e vai indo pra cima, indo o Agamotto tá muito ofensivo querendo nesse momento e deixou o Gustavo com medo, né Você vê que o Gustavo começou uhum. a defender abaixado pra caramba ali, porque tomou basicamente todos os Felipe Neto no neutro Felipe Neto tomou um carrinho, exatamente. Tomou um carrinho ali do nada, carrinho surpresa. Agora o Agamotto tá embaixo da interação. Toma mais um slide, mas prefere fazer o um knockdown safe ali com o Agamotto. Pack 3, 2, 1, D4 pra wind push. Era previsível. Do Gustavo Peixe, tomou overhead. Joga a moeda pro alto agora o Agamotto, porque você vai precisar. 26%, pula neutro, stand 1 pra 4. Agora sim, caminhar 90 amplificado pra cancel. Gasta sua barra defensiva para evitar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de avanço ou de punição. Congelamento intenso, parte do Gustavo Peixe, tentando minar a vida, tentando fazer aquele jogo ali sujo, back dash, jogando com as regras debaixo do braço. Pode ficar em tornament point a qualquer momento. O Agamotto faz o slide novamente, a gente já vê essa situação. Caminhar nos ares novamente por parte do Gustavo, do Gustavo Peixe, não, perdão, do Agamotto. E agora é tempo, não tem o que fazer. Este... Jum Opa! Opa, o low! Vamos lá! É isso, 7 point, totalmente point, Agamotto ah, jogando debaixo do braço, KCD. Que situação perigosa que sangue frio do Agamotto, hein? Porque aí, entrou, morreu, né? Exatamente. Mais um slide, avanço agora por parte do Agamotto, depois de Sinesis, um 2, agora cancel de Skywalk, um 2 novamente pra check, entra o overhead, agora ele não quer saber, é momento de check, lembrando que ambos estão classificados e o Agamotto tá... Prestes aí, tá próximo a ganhar 250 reais. Knockdown, 25% agora. Vai indo pra frente, Giga Shed. Avanço agora, Life Lead tá pro Agamotto, mas quem tá correndo atrás é o Gustavo Page. Back Dash, vai indo pra cima, toma mais um arremesso, correndo atrás do prejuízo do Agamotto. Lembrando que Agamotto em Tournament Point. Vem indo pra cima, bola de gelo, congelamento intenso mais uma vez, tenta mais uma bola de gelo, bola de gelo, vem buscando esse trade agora, tem o um Life Lead trabalhando no Chip Damage. Chip Damage mínimo, pega desprevenido no slide, 14%, quem vai indo pra trás agora é o Gustavo Page. Não quer saber, pra cima agora, entrou o bracinho de bambu, como o Buiu diz, estende 1 pra estende 4, slide amplificado pra deixar tudo igual. É Overtime ou é GG? GG, KCD. 
set point pros dois, né? O Gustavo ainda tem mais um set pra se preocupar e o Agamonte só pensa na tranquilidade. E o Gustavo aí conseguiu fazer uma boa recuperação no segundo round. Né? Consegue um tá? congelamento intenso agora, back 3 para arremesso, momento de risco agora, KCD. Tá com tudo destacado, como você disse. Peca ali no espaçamento, na sua conversão de combo, um, dois, D4 para punch, flans block. Tem o carrinho ali do Felipe Melo, como já batizou o KCD. Agora sim, a conversão de combo para esse 24, vai fazer o side switch, back dash, mas o life lead já é pro Gustavo Page. Tem ali os três, D4 para punch. Vai ficando complicado, vai indo pra trás. Life lead agora tá muito parcial pro Gustavo Page. Vem correndo atrás de Mina. Pega o back dash com o back 1 inteligente. Tem o um slide, tem a conversão máxima. Estoura o peito dele pra 42%. Pode vir o um reset. Pula neutro. Entra o overhead, mas creeping ice. Um, dois. Um, dois agora pra conversão de tufão. Mais Feral Blow. Vem correndo muito atrás pro juiz. Agora o Agamotto pode ser o momento que ele precisava, cara. E vai dar bastante dano, hein? Vai deixar vai. praticamente igual o Life Lead. E vamos ver quem a gente consegue manter mais a compostura nesse final de partida. Life Lead ainda tá, possivelmente. Pro... Sim. Life Lead ainda tá pro Gustavo Page. Pode vir o carrinho a qualquer momento. Tem um corte rápido pra Push. 7%. Opa! Agora fica complicado. Oh, o carrinho não entrou. Vai pro Chip Damage. Pode ser o campeão agora. Complicado. Slide mais uma vez pra entrar no Chip Damage. O Slide... Não encaixa, Agamotto traz um comeback da cartola, fazendo 3x2 numa virada emocionante. Muito, muito que bem. Finaliza aí de Fatality. Primeiro campeão aí do Ruxadão na primeira etapa. O homem, o invencível Agamotto em cima do Gustavo Page e seu Sub-Zero. E eu não tô nos grupos, mas os grupos amanhã vai dar o que falar, KCD. Com certeza aí o Agamotto trazendo mais uma vitória pra casa com seu Fujin insano. E o Gustavinho vai dormir com mais sal hoje, hein? Porque, vai. cara, perder um set assim não é, não é fácil não, viu? Não é fácil. E o problema é que nas duas vezes ele tava com life lead e nas duas vezes ele deu slide pra frente pra tomar chip damage. Foi Sim. literalmente isso. Ele tinha 7% de vida, o Agamotto tinha 6%, o Agamotto que tinha que tomar a iniciativa, ele foi slide pra tentar pegar desprevenido, mas ele esqueceu que o Fudim não anda no chão, ele vai pelo ar. Aí, ele correu atrás da posição, né? Ele falou, Exato. me pune. E aí o Agamotto tocou, né? Rapaziada, depois de alguns problemas, algumas coisas críticas, nós temos aí a bracket finalmente formada dessa grande final. Temos aí a Agamotto Y não sendo resetado. Vamos dar uma última olhada aqui na bracket, vamos ver se...